Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, I'm going to talk about this video. Do plants breathe? I'm going to talk about respiration in plants chapter. Plant physiology. Now, let's talk about well the answer. Plant breathe? Well, the question can answer. The answer to this question is not quite so direct. So, direct is the answer. Yes, plants require oxygen for respiration to occur. And they also give out carbon dioxide. Oxygen is the same. Carbon dioxide is released. Respiration is the same. How do we get the oxygen to the respiration? We get the carbon dioxide to the same. That's why the plants are the same. Hence, plants have systems in place that ensure the availability of oxygen. So, if they have respiration, they have the oxygen to the same. They have the same systems. Plants, unlike animals, have no specialized organs for gaseous exchange. Change, but they have stomata and lenticels. Stomata is a leaf or young stem. Lenticels are a very good thing. It is a very good thing. It is a very good thing. It is a lenticels. It is a strong wooden trunk and stem. Water is permanent. That is secondary growth. That is the exchange of gases. So that Inhalation, exhalation and gaseous exchange நடக்கரத்துக்கு மூக்கு, lungs, lungsல் இருக்குக்குடி அல்வியோலை இதல்லாம் கடையாது ஆனாலும் stomata lenticels மூடியமா இந்த exchange of gases நடக்கரது There are several reasons why plants can get along without respiratory organs. So, respiratory organs plants are not available. ஏன்னா, இப்பா, animals support வருக்கும் எக்கச்சக்கமான energy தேவுப்படும். That's why they have to take the oxygen and take the breakdown of glucose and take the energy of ATP and take the synthesis of ATP. We have to use energy of plants. They do require energy. They have to use energy of animals. First, each plant part takes care of its own gas exchange needs. We have to go to the mouth and go to the lungs. We have to exchange of gas in the lungs and the lungs. रत्तत्तिन मुड़िये माता ये ला पार्ट को में ऑक्सीजन ऐड दूर पोना अंगन द कार्बन एक्सरे ऐड दूर टुवारनो, but प्लांट्स अपोर्ट तरीको लीफ आधे आध वैले पातु को रूट अंगे एक्सचेंज ऑफ गैस नारत को, so अंदन द पार्ट एक्सचेंज ऑफ गैस अंगन का पढ़नी करांगे, there is very little transport of gases from one plant part to another. So, leaf is the root stem. What is the exchange of gas? That is the part of the exchange of gas on the surface. There is very little transport of gas from one part of the plant to another. Second, first step, first reason, plants on the leaf will exchange of gas and the stem will be the same as the stem and the root will be the same as the stem so that means the organ will be the exchange of gas and the long distance transport will be the same as the gas second reason plants do not present great demands of gas exchange so we don't have to do the gas exchange root, stem, leaves respire at the rates far lower than animals do. நமக்கு நடக்கல respiratory rate விட அந்த respiratory rate வந்து plants, root, stem, leaf, அந்த அந்த அர்கன்ல கம்மியாதான் நடக்குது. Only during photosynthesis our large volume of gas is exchange நடக்குது and each leaf is well adapted to take care of its own needs during these periods. So photosynthesis அப்பதா நரைய carbon dioxide plants குத்தைவைப்படும். Oxygen will be released. In the same time, you will see the leaf in the same time. The leaf will be released. The gas is exchanged. The same time, the same time. When cells photosynthesize, availability of oxygen is not a problem in these cells since oxygen is released within the cell. So, in the leaf, the photosynthesis is released. The photosynthesis is released. The oxygen is released. That is the respiration. அதிலியும் இன்னும் oxygen மிச்சம் இருந்தாதா வெளியை அனுப்புராங்க plants. So plants வந்து photosynthesis அப்பா oxygen அட்மாஸ்பியருக்க அனுப்புது நான் அவுங்க respiration தேவைக்கு போக மீதியதா அனுப்புராங்க. அதை நம்ம் நியாம் வைச்சுக்கும். இதல்லாம் இருக்கு. மூனாவது reason, third, the distance that gases must diffuse is even in large bulky plants is not great. இந்த எடுத்தில் என்ன சொல்லுகிறாங்க? பெரிய பெரிய தாவரங்கள் பெரிய பெரிய பலான்சில் டிஸ்டன்ஸ் தலி தலி இருந்தானும் கூட கேசிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்த அந்த அலவுக்கு வேகமாவோ இல்லை ரும்ப டிஸ்டன்சோ நடக்காது 
each living cell in the plant is located quite close to the surface of the plant so over a cell may plant or a surface of the irk this is true for leaves leaves like லீஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட்டையாக ஃப்ளாட்டாக இருக்குது எல்லா செல்லுமே மேலோட்டமாக தான் அமைஞ்சிருக்கு யூ மே ஆஸ்க் பட் வாட் அபவுட் திக் உடி ஸ்டெம் அண்ட் ரூட்ஸ் ஸோ லீஃப்பில் செல்ஸ் எல்லாம் சர்ஃபேஸில் இருக்குது ஈஸியாக ச அட்மாஸ்பியர் என்விரான்மெண்ட்டோட காண்டாக்டில் இருக்குது ஒவ்வொரு செல்லுமே அட்மா அட்மாஸ்பியர்லேருந்து ஆக்சிஜன் ஆர் கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட் எவர் கேஸ் வேணுமோ அதை எடுத்துக்கும் பட் ஸ்டெம் ரூட்டெல்லாம் அப்படி இல்லையே உள்ளே நிறைய செல் உள்ளே 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 இருக்கே in stem the living cells are organized in thin layer inside and beneath the bark so bark ku keela bark ku ulle bark ku adile ungalku vandu thin layer of living cells irukku they also have opening called lenticels thick stem la lenticels abingra opening irukum the cells in the interior are dead and provided only mechanical support ninga periya maratha aruthu ipdi paathinga na nadula irukadhu poora dead cell டெட் செல்க்கு என்ன தேவையில்லை கேஸியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அங்கே ரெஸ்பிரேஷன் தான் நடக்க போகிறது இல்லை மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் தான் சென்டரில் கொடுக்குறாங்க இந்த ஓரத்தில் இருக்கிறது தான் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கிற லிவிங் செல் ஸோ இங்கே லென்ட் செல் அப்படிங்கிற ஓட்ட சைடில் இருக்குது இங்கே இருந்து ஈஸியாக கேஸியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடந்து இந்த செல்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக நாங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணிப்பாங்க சென்டரில் இருக்க செல்ஸ்க்கு கேஸியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்க தேவையில்லை ஏன்னா தேர் டெட் செல்ஸ் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் மரம் கீழே விழுவாமல் பார்த்துக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் தஸ் most cells of the plant have at least a part of their surface in contact with air edho or part air oda contact la iranga this is also facilitated by loose packing of parenchyma cells in leaves stem and roots which provide an interconnected network of air spaces so in the cross section eduthu paatha appo na cells ku edaila nariya space irukum in the intercellular space irukanal ஏர் இங்கே உள்ளே வந்துச்சுன்னா அப்படியே ஏர் ஈஸியாக அந்த கேப்புக்குள்ளே பூந்து பூந்து எல்லா செல்ஸையும் போய் ரீச் பண்ணிவிடும் இந்த கம்ப்ளீட் கம்பஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகுது எரிக்கப்படுதுன்னு அர்த்தம் கம்பஷன் ஏன்னா குளுக்கோஸோட ஆக்சிஜன் சேரும் போது பிரேக் டவுன் ஆகுது கம்ப்ளீட் பிரேக் டவுனில் தான் இங்கே கம்பஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விச் ப்ரொடியூஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட்டர் அண்ட் என் ப்ராடக்ட்ஸ் என் ப்ராடக்ட்ஸ் யாருனா குளுக்கோஸ் தான் சாரி குளுக்கோஸ் இல்லை எனர்ஜி ஏடிபி குளுக்கோஸ் இங்கே கம்ப்ளீட்டாக பிரேக் டவுன் ஆகிடும் yields energy most of which is given out as heat ipo enna solranga end product ah enna varudhu carbon dioxide um water um varudhu energy release agudhu adile ellame atp ah namakku varadilla nariya heat ah release aayi poyidudhu so glucose is completely break down or combustion aayidudhu carbon dioxide water end products ah varudhu energy varudhu and energy la adhigamaana energy heat ah release aayidudhu If this energy is to be useful to the cell, in the energy cell is useful, it should be able to utilize it to synthesize other molecules that the cell requires. The strategy that the plant cells uses is to catabolize the glucose molecule in such a way that not all the liberated energy goes out as heat. So, in the end of the day, glucose catabolize is not going to be catabolized. It is going to be glucose breakdown. எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணும்போது எல்லா எனர்ஜியும் ஹீட்டாக போயிடுச்சுன்னா வேஸ்ட் ஆகிடும் அப்போ சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஏடிபியாக மாறணும் த கீ இஸ் டு ஆக்சிடைஸ் குளுக்கோஸ் நாட் இன் ஒன் ஸ்டெப் பட் இன் செவரல் ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ் எனேபிளிங் சம் ஸ்டெப்ஸ் டு பி ஜஸ்ட் லார்ஜ் இனஃப் சச் தட் த எனர்ஜி ரிலீஸ்ட் கேன் பி கப்புல்டு டு ஏடிபி சிந்தசிஸ் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது சிங்கிள் ஸ்டெப் ப்ராசஸ் கிடையாது ஒருவேளை சிங்கிள் ஸ்டெப்பில் நடந்தால் மோஸ்ட் ஆஃப் த எனர்ஜி வேஸ்ட்டாக ஹீட்டாக வெளியே போயிடும் அதனால் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது மல்டி ஸ்டெப் ப்ராசஸ் ஒரு ஸ்டெப்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டெப்புக்கு போகும்போது நிறைய கேப் டைம் இருக்கிறதுனால அந்த ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய எனர்ஜியை பூரா ஏடிபியாக பாண்டு ஃபார்மேஷன் எனர்ஜி எல்லாம் கப்புள் ஆகுது என்னவா கப்புள் ஆகுது ஏடிபியாக கப்புள் ஆகும்போது நிறைய யூஸபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியாக பிளான்ட் வந்து அதை கன்வெர்ட் பண்ணிடும் ஹீட் எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகிறத ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஓகே ஹவ் திஸ் இஸ் டன் இஸ் எசென்ஷியலி த ஸ்டோரி ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் இந்த ஒரு செவரல் ஸ்டெப் ரெஸ்பிரேஷனில் எப்படி வந்து குளுக்கோஸ் ஆக்சிடைஸ் ஆகிறப்போ யூஸபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ஏடிபியாக கன்வெர்ட் ஆகுதுங்கிறது தான் லாங் ஸ்டோரி ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் அதை தான் இந்த சாப்டரில் படிக்க போகிறோம் During the process of respiration, oxygen is utilized. Oxygen is used to carbon dioxide, water, energy, etc. The combustion reaction requires oxygen. 
அதான் ஆக்சிஜன் யூட்டிலைஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆக்சிஜன் இஸ் யூட்டிலைஸ்ட் ஸோ பிரேக் டவுன் தான் கம்பஷன் கம்பஷன்னா பிரேக் டவுன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் எப்போவுமே பிரேக் டவுன் ஆகணும் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மெட்டீரியல்னா ஆக்சிஜன் அங்கே தேவைப்படும் பட் சம் செல்ஸ் லிவ் வேர் ஆக்சிஜன் மே ஆர் மே நாட் பி அவைலபிள் சில செல்ஸ் வந்து ஆக்சிஜன் இல்லாத இடத்துல கூட இருக்கு ஈஸ்ட் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனோரோபிக் ஆர்கானிசம் ஆக்சிஜன் இல்லாத இடத்துல தான் வளரும் கேன் யூ திங்க் ஆஃப் சச் சுச்சுவேஷன் அண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் வேர் ஆக்சிஜன் இஸ் நாட் அவைலபிள் இப்போ ஈஸ்ட் ஆக்சிஜன் இல்லாத இடத்துல தான் வளருது தேர் ஆர் சஃபிஷியன்ட் ரீசன் டு பிலீவ் தட் த ஃபஸ்ட் செல் ஆன் த பிளானட் லிவ்ட் இன் அண்ட் அட்மாஸ்பியர் தட் லேக் ஆக்சிஜன் இந்த பூமி உருவாகல இருந்த அட்மாஸ்பியரில் ஆக்சிஜன் இல்லை அப்போ எனரோபிக் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் வளரக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் இருந்துச்சு ஈவன் அமங் ப்ரெசன்ட் டே லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் வி நோ செவரல் தட் ஆர் அடாப்டட் டு எனரோபிக் கண்டிஷன் எனரோபிக்னா ஆக்சிஜன் இல்லாமையே வளர்றது சம் ஆஃப் திஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் ஃபேக்கல்டேட்டிவ் எனரோப்ஸ் ஃபேக்கல்டேட்டிவ்னா ஆக்சுவலி தே ஆர் நாட் எனரோப்ஸ் ஆக்சுவலி தே ஆர் ஏரோப் ஃபேக்கல்டேட்டிவ்க்கு அப்புறம் யார் வரானோ ஆக்சுவலி அவன் கிடையாது ஃபேக்கல்டேட்டிவ்ங்கிற வேர்டுக்கு அப்புறம் என்ன வருதோ தே ஆர் நாட் ஆக்சுவலி அந்த ஆர்கானிசம் அதுக்கு ஆப்போசிட்னு அர்த்தம் ஆக்சுவலாக ஸோ ஃபேக்கல்டேட்டிவ் எனரோப்ஸ்னா வேறு வழி இல்லாமல் அவங்க ஆக்சிஜன் இல்லைங்கிற சுச்சுவேஷனில் எனரோபாக இருக்கிறாங்க எனரோப்னா வித்தவுட் ஆக்சிஜன் அவங்க லிவிங் வாழ்கிறாங்க ஆக்சிஜன் இருக்கிற இடத்துல கொண்டு போய் வச்சா ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிட்டு நார்மலாக இருப்பாங்க ஆக்சிஜன் இல்லாத இடத்துல ஃபேக்கல்டேட்டிவ் எனரோப் வேறு வழி இல்லாமல் எனரோபா இருக்கிறாங்க ரெண்டு இடத்துலையும் அவங்களால சர்வை பண்ண முடியும் ஆக்சுவலி தே ஆர் ஏரோப்ஸ் ஃபேக்கல்டேட்டிவ் எனரோப்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி ஏரோபிக் ஆர்கானிசம் வேறு வழி இல்லாமல் ஆக்சிஜன் இல்லைங்கிறதுனால அவங்க எனரோபிக் ஆர்கானிசம் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் இருக்கப்போ கூட சர்வை ஆகுறாங்க சம் ஆஃப் திஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் ஃபேக்கல்டேட்டிவ் எனரோப்ஸ் while in others require other uh, the requirement of anaerobic condition is obligate seri facultative ku opposite obligate obligate anaerobe na avanga oxygen illama irundha mattum da uyir valvanga oxygen irukka edathukku vanda alinji poiduvanga adha obligate anaerobes so you should understand the difference between facultative and obligate facultative anaerobe na actually they are aerobic organisms ஆக்சிஜன் இல்லாட்டி கூட அவங்களால சர்வை ஆக முடியறதுனால அவங்க ஃபேக்கல்டேட்டிவ் எனரோப்ஸ் ஆப்ளிகேட் எனரோப்ஸ் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் இருந்தால் செத்து போயிடுவான் ஆப்ளிகேட்னா கம்பல்சரி எனரோபிக் கண்டிஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க உயிர் வாழ்வான் தெரிஞ்சுக்கணும் இன் எனி கேஸ் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ரீட்டைன் த என்ஜைமேட்டிக் மெஷினரி டு பட் பார்ஷியலி ஆக்சிடைஸ் குளுக்கோஸ் வித் அவுட் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்னா ஏரோபிக் எனரோபிக் எல்லாத்துலேயுமே குளுக்கோஸை பார்ஷியலாக பிரேக் டவுன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான என்சைம் இருக்கும் திஸ் பிரேக் டவுன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் டு பைரோவிக் ஆசிட் இஸ் கால்ட் கிளைகாலிசிஸ் இங்கே ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்னு எதை சொல்கிறாங்க ஏரோபிக் அண்ட் எனரோபிக் ஸோ ஆக்சிஜன் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது கேள்வி கிடையாது இங்கே எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசமே காமனாக கிளைகாலிசிஸ் நடக்குது கிளைகாலிசிஸ்ங்கிறது பார்ஷியல் பிரேக் டவுன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் அப்போ குளுக்கோஸ் என்னவா பிரேக் டவுன் ஆகுது கிளைகாலிசிஸ் முடிவில் பைரூவிக் ஆசிடாக பிரேக் டவுன் ஆகுது ஸோ அதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் கிளைகாலிசிஸ் அப்படிங்கிற சப் டாப்பிக்கில் தெளிவாக பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோவில் டூ பிளான்ஸ் ப்ரீத் அப்படிங்கிற டாபிக் பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யுவர் சப்போர்ட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் யுவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இஸ் அவர் மோட்டிவேஷன் தேங்க்யூ